வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக் டோஜியோ நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் ஸ்ட்ரைக்கில் ஈடுபட்டால் சம்பளம் விடுப்பு கிடையாது என தமிழக அரசு எச்சரிக்கை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக திமுக வழக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் மு க ஸ்டாலின் பித்தலாட்ட அரசியல் செய்வதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சாடல் ஊதுபத்தி கொளுத்தினால் கூட சிபிஐ விசாரணை கேட்பாரா என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி கொடநாடு விவகாரத்தில் கோழைத்தனத்துடன் ஊடகங்களை மிரட்டுகிறார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஒரு மணி நேரம் கூட பதவியில் நீடிக்க அருகதையற்றவர் என மு க ஸ்டாலின் ஆவேசம் மத்திய பாஜக அரசுக்கும் மம்தா பானர்ஜி அரசுக்கும் இடையே மோதல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது அமித்ஷா ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்க அனுமதி தர மறுப்பது அதிகார துஷ்பிரயோகம் என ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் கிடையாது என தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது படைய ஓய்வூதிய திட்டத்தையே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தப் போவதாக ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பணிக்கு வர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் சம்பளம் விடுப்பு கிடையாது என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ விடுப்பு தவிர வேறு விடுப்பு கிடையாது என்று தெரிவித்துள்ள தமிழக அரசு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணிக்குள் ஊழியர்களின் வருகை பதிவு குறித்த விவரங்களை அனுப்ப வேண்டும் என அனைத்து துறைகளுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் முடியும் வரை தினமும் வருகை பதிவு விவரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது பொதுப் பிரிவில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும் என மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது பொதுப் பிரிவில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டம் வரும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள நிலையில் இதனை எதிர்த்து திமுக தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்றது விசாரணையில் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு உள்ளதாகவும் சமூக ரீதியில் தான் இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் கூறியிருக்கிறார் எனவும் திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது நாடாளுமன்றத்தில் மசோதாவை தோற்கடிக்க முடியாததால் அரசியல் ரீதியாக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் வாதாடப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உயர்நீதிமன்றம் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு யாருக்காக வழங்கப்படுகிறது எனவும் ஏற்கனவே எஸ்சி எஸ்டி ஒபிசி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கும் நிலையில் புதிதாக இடஒதுக்கீடு யாருக்காக எனவும் கேள்வி இது தொடர்பாக மத்திய மாநில அரசுகள் இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பித்தலாட்ட அரசியல் செய்வதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சாடியுள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் யாகம் நடத்தினால் முதல்வர் ஆகலாம் என்ற மூட நம்பிக்கையை ஸ்டாலின் நம்புகிறாரா என்று கேள்வி எழுப்பியதோடு யாகம் நடத்தினால் முதல்வராக முடியும் என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் யாகம் நடத்தலாமே என்றும் தெரிவித்தார் முதல்வராகத்தான் வேள்வி நடத்தியதாக ஸ்டாலின் கூறும் குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை என்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறினார் செல்வம் யாக நடத்தியிருக்கிறார் என்ற ஒரு பொய்யான பித்தலாட்டமான ஒரு அரசியலை ஸ்டாலின் அரங்கேற்றியிருக்கிறார் நான் மான்முக அம்மாவர்களால் இரண்டு முறை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராகவும் மூன்றாவது முறையாகவும் முதலமைச்சராக பொறுப்பு இருந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கும் நான் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆக ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தவன் துணை முதலமைச்சராக இருந்து கட்சியினுடைய ஒருவரை இன்றைக்கு முதலமைச்சராகிய பெருமை பெருந்தன்மை எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்றத்தில் தான் இருக்கிறது ஸ்டாலின்றைக்கு அவருடைய கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கின்றார் திமுகவில் இவர் தலைவராக இருக்கும்போது இன்னொருவரை முதலமைச்சராக இருக்கின்ற துணிவு தெம்பு திராணி ஸ்டாலின் இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் கேளுங்கள் 
மேலும் கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழாவில் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தி பேசிய ஸ்டாலின் கொல்கத்தாவில் பாஜக எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டத்திலும் பங்கேற்றதை சுட்டிக்காட்டிய ஓ பன்னீர்செல்வம் எந்த பக்கம் சாய்ந்தால் தனக்கு லாபம் என எதிர்பார்த்து பித்தலாட்ட அரசியல் செய்வதாகவும் விமர்சித்தார் உடனே கையை பிடிச்சி தூக்கி வருது என் பிரதமர் இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணியில் இருந்த மம்தா பானர்ஜி மற்றவர்கள்லாம் ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அகில இந்திய ரீதியில் இருக்க தலைவர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கல்கத்தாவில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த கூட்டத்திலும் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக ஸ்டாலினுடைய நிலைப்பாடு இதிலிருந்து எந்த பக்கம் தாவினால் அரசியல் லாபம் கிடைக்கும் என்று குழம்பி கொண்டிருக்கிறார் யாகம் வளர்த்தால் ஒருவர் முதல்வராகிவிட முடியுமா என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள மீன்வளத்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் மீனவர்களுக்கு மானிய விலையிலான இருபத்தி ஏழு இருசக்கர வாகனங்களை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வழங்கினார் அதைத் தொடர்ந்து மீன்வளம் குறித்த பதினைந்து ஆயிரம் நூல்கள் கொண்ட நூலகத்தையும் அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரிக்க முடியாத மாபெரும் இயக்கமாக அதிமுக இருக்கும் என்று கூறினார் யாகம் வளர்த்தால் ஒருவர் முதல்வராகிவிட முடியுமா என கேள்வி எழுப்பிய ஜெயக்குமார் எதற்கெடுத்தால் சிபிஐ விசாரணை கேட்கும் அளவிற்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சென்றுவிட்டதாகவும் ஊதுபத்தி கொடுத்தியதற்கு கூட ஸ்டாலின் சிபிஐ விசாரணை கேட்பாரா எனவும் விமர்சித்தார் மேலும் கொடநாடு விவகாரத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு திமுக அடைக்கலம் கொடுப்பது அம்பலமாகிவிட்டதாகவும் பத்திரிகையாளர் மேத்யூ சயான் மற்றும் மனோஜ் ஆகியோருடன் திமுகவுக்குள்ள தொடர்பு குறித்து விசாரணையில் தெரியவரும் என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் முக ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக தலைவர் அவர்கள் யார் ஜாமீன் தான் நேற்று முக முதலமைச்சர் வந்து ஃபோட்டோவோட அடையாளம் கட்டினாரு யார் யாரெல்லாம் வந்து திமுக வட்டச்சேலேருந்து திமுக வழக்கறிஞர்லேருந்து எல்லாமே வந்து பெயில் எடுத்தது யாருடைய டிஎம்கே கஸ்டடியில் இருக்கிறது எல்லாம் முகத்திரையை கிழித்தெறிந்து அதற்குரிய நடவடிக்கைலாம் நிச்சயமாக அரசு எடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நான் கேட்குறேன் எதற்கெடுத்தால வந்து படுத்தா ராஜினாமா பண்ணுங்கன்றீங்க ஏன் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒரு குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு ஜாமீன் கொடுக்கின்ற ஒரு கட்சி திமுக என்ற வகையில் இருக்கும்போது திமுகவுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ஸ்டாலின் ஏன் வந்து அந்த திமுக தலைவர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணக்கூடாது ஏன் வந்து சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராஜினாமா பண்ணக்கூடாது இதை பொதுமக்கள் கேட்குறாங்க கொடநாடு விவகாரத்தில் தமக்கு எந்த பயமும் இல்லை என கூறிக்கொண்டு கொள்ளை செய்திகளை வெளியிடும் ஊடகங்களை கோழைத்தனத்துடன் முதலமைச்சர் பழனிசாமி மிரட்டி வருவதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொடநாடு கொள்ளை விவகாரத்தில் எந்த வழியிலும் தப்பிக்க முடியாதபடி முதலமைச்சர் பழனிசாமி வசமாக சிக்கியுள்ளார் என தெரிவித்துள்ளார் ஒரு நாட்டின் முதலமைச்சர் மீதே கொலை கொள்ளை புகார் சொல்லப்படுகிறது என்றால் நியாயமாக அவர் பதவி விலக்கி நேர்மையான விசாரணையை துணிச்சலுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் செய்தியாளர் மேத்யூ சாமுவேலின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் சொல்லாமல் கழுவிய மீனில் நழுவிய மீனாக இருக்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் சயன் மனோஜுக்கு திமுக வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றத்தில் தான் உதவி செய்கிறார்களே தவிர வேறு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் குடநாடு விவகாரம் குறித்து தாங்கள் அளித்த புகாரை தமிழக ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு உடனடியாக அனுப்ப வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமியின் இரண்டு நாள் பேச்சுகள் அவர் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதை நிரூபிப்பதாகவும் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இன்னமும் ஒரு மணி நேரம் கூட முதலமைச்சர் பதவியில் நீடிக்க அருகதையற்றவர் ஆகிவிட்டார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி என்றும் அவருக்கு பதவி ஒரு கேடா என தமிழக மக்கள் கேட்பது காதில் விடவில்லையா என்றும் ஸ்டாலின் ஆவேசமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் அமித்ஷாவின் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்குவதற்கு அனுமதி மறுத்து வருவதை அடுத்து மேற்குவங்க அரசு பாஜக இடையே மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் பாஜக ரத யாத்திரை நடத்தவும் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தவும் மேற்குவங்க அரசு அனுமதி மறுத்தது இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த பாஜக சில நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி பெற்று ரத யாத்திரையை நடத்தியுள்ளது இதனிடையே மேற்குவங்கத்தின் மால்டா பகுதியில் நாளை நடக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா பங்கேற்று உரையாற்றுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அமித்ஷா செல்லும் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்க மேற்குவங்க அரசு தடை விதித்துள்ளது விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் நடப்பதாகவும் அதற்கான கட்டுமான பொருட்கள் உள்ளது அனுமதிக்க முடியாது என மேற்குவங்க அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அந்த ஹெலிபேடு பகுதி சுத்தமாகவும் நல்ல நிலையில் இருப்பதற்கும் சில பத்திரிகையாளர்கள் எடுத்த புகைப்பட ஆதாரங்கள் தம்மிடம் உள்ளதாக தெரிவித்தார் அதே ஹெலிபேடில் சில நாட்களுக்கு முன் மம்தாவின் ஹெலிகாப்டர் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள ரவிசங்கர் பிரசாத் 
மூத்த அரசு அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி பொய்யான தகவல்கள் அடிப்படையில் அமித்ஷாவிற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் சிபிஐ இடைக்கால இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவ் நியமிக்கப்பட்டது எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கின் விசாரணையிலிருந்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் விலகியுள்ளார் சிபிஐ இயக்குநர் பதவியிலிருந்து அலோக் வர்மா நீக்கப்பட்டதை அடுத்து இடைக்கால இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவ் நியமிக்கப்பட்டார் இதற்கிடையில் சிபிஐக்கு புதிய இயக்குநரை தேர்வு செய்யும் பணியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது இது தொடர்பான கூட்டம் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதியன்று பிரதமர் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் சிபிஐ இடைக்கால இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவ் நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷன் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கின் விசாரணையிலிருந்து தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் விலக்கியுள்ளார் மேலும் சிபிஐ புதிய இயக்குநர் தேர்வு நியமனம் ஆகியவற்றில் வெளிப்படைத் தன்மை வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா மேற்கு வங்கத்தில் நாளை பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் பன்றிக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அமித்ஷா குணமடைந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் இந்நிலையில் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள மால்டா பகுதியில் பாஜக சார்பில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா நாளை பங்கேற்கிறார் இது தவிர இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் நடைபெறும் இரண்டு பொதுக்கூட்டங்களிலும் அவர் கலந்து கொள்கிறார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகள் பங்கேற்ற மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் கடந்த சனிக்கிழமைக்குள் தாவில் நடந்தது இந்நிலையில் அமித்ஷா பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது காஷ்மீர் எல்லையில் ஊடுருவ முயன்ற பயங்கரவாதிகள் இரண்டு பேர் இந்திய ராணுவ படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதியில் பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது இந்த ஊடுருவலை இந்திய ராணுவப் படை முறியடித்து வருகிறது இந்த நிலையில் காஷ்மீரின் ஜின்பஞ்சல் பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே துப்பாக்கி சண்டை நடந்தது இதில் பயங்கரவாதிகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் ஐம்பத்து மூன்று அதிரடி படை வீரர்கள் புத்கம் போலீசார் மற்றும் மத்திய ரிசர்வ் படை போலீசார் இணைந்து இந்த என்கவுண்டரை நடத்தியுள்ளனர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த வழக்கில் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் முதன்முறையாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இன்று ஆஜராகியுள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்க அரசு சார்பில் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது கடந்த ஒராண்டுக்கு மேலாக பல்வேறு தரப்பினரை விசாரணை ஆணையம் விசாரித்து வருகிறது இதில் ஏற்கனவே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெய் தீபா அவரது சகோதரர் ஜெய் தீபக் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தி சாட்சியம் பதிவு செய்யப்பட்டது மேலும் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்று வந்த அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது கடந்த பதினான்காம் தேதி தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் முன்பு ஆஜரானார் அப்போது ஜெயலலிதாவின் வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சை அளிக்க ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு அவர் இல்லை என பதிலளித்திருந்தார் ஆனால் அதற்கு முரணாக ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சை அளிப்பதற்கான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் தெரிவித்தார் இந்த பரபரப்பான சூழலில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இன்று முதன்முறையாக ஆஜரானார் அவரிடம் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி சாட்சியம் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் காவடி எடுத்து நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் தமிழ் கடவுள் முருக பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு இன்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டது பின்னர் விஸ்வரூப தீப ஆராதனை நடைபெற்றது ஆறு மணிக்கு உதயம் மார்த்தாண்ட அபிஷேகத்திற்கு பின்னர் தீர்த்த வாரி நடைபெற்றது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் காவடி எடுத்தும் வேல் குத்தியும் பாத யாத்திரையாக ஆலயத்திற்கு வந்தும் சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் விரதமிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அதிகாலை முதல் கடலில் புனித நீராடினர் பக்தர்களின் வசதிக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களின் வசதிக்காக குடிநீர் கழிப்பறை போன்ற வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளது பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவதை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் ஊர்காவல் படையினர் ஆயுத காவல் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் 
சுகர் வந்து எங்களுக்கு இங்கே வந்தது பெரிய மகிழ்ச்சி சந்தோஷமான இருக்குது தை பூசைக்கு தை பூசைக்கு எப்போ வந்து தரிசனம் பண்ணதில் அதில் வந்து எங்களுக்கு என்னென்னா விடிகால அதிகாலையில் தரிசனத்துக்கு விட்டாங்க கொஞ்சம் லைனில் நின்று பார்த்தோம் நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதேமாதிரி எங்களுக்கு ஆறுபாடு வீடு தான் தரிசனம் பண்ணோம் திருத்தி இந்த ஆண்டவனை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியமாக இருக்குது பாதத்திராக எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் கூட வந்த சாமிகளுக்கு இந்த குழந்தை இல்லாத சாமிகளுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் முடியாத சாமிகளுக்கு எல்லா சாமிகளுக்கும் அந்த முருகன் அருளால் எல்லாம் நடந்திருக்கு அந்த டீமில் நான் தான் குருநாராக இருக்கேன் எல்லா அவங்களுக்கும் அந்த முருகன் அருள் நல்லபடியாக கிடச்சிருக்கு அந்த முருகன் நம்புறவர் கைவிடப்பட மாட்டார் வடலூர் வல்லலாரின் சத்திய ஞான சபையில் நடைபெற்ற ஜோதி தரிசனத்தில் அமைச்சர் எம் சி சம்பத் கலந்து கொண்டு ஜோதி தரிசனம் செய்தார் கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் உள்ள ராமலிங்க வல்லலாரின் சத்திய ஞான சபையில் நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவது ஜோதி தரிசனம் நடைபெற்றது ஏழு திரைகள் விளக்கில் நடைபெற்ற ஜோதி தரிசனத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு ஜோதி தரிசனம் செய்தனர் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தார் தொடர்ந்து அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் வகையில் சிறப்பு பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது பாதுகாப்பிற்காக ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் தைப்பூச திருவிழாவை ஒட்டி மலேசியாவில் பத்துமலை முருகன் கோவிலில் நடைபெற்ற விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தைப்பூசம் என்பது முருக பெருமானுக்கு கொண்டாடப்படும் விழாவாகும் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் உள்ள முருகன் கோவில்களிலும் தைப்பூசம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது மலேசியாவில் உள்ள பத்துமலை தண்ணீர்மலை கல்லுமலை கோவில்களில் தைப்பூசம் மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் பத்துமலை முருகன் கோவில் தமிழர்களிடையே புகழ்பெற்ற ஆலயமாகும் பத்து கோவில் தைப்பூச விழா உலகம் புகழ்பெற்றது சிங்கப்பூர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பத்து மலையில் குவிந்துள்ளனர் இது மட்டுமன்றி நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பால்குடம் ஏந்தி வந்தனர் பத்து விழுக்காட்டிற்கும் குறைவாக இந்துக்கள் வாழும் மலேசியாவின் பல மாநிலங்களில் தைப்பூசத்திற்கு பொது விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னையில் நடைபெறவுள்ள ஜிப்பெட் பொன் விழாவில் துணை ஜனாதிபதி வெங்கைய நாயுடு கலந்து கொள்கிறார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய வேதியியல் துறை இயக்குநர் பிரவீன் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பிளாஸ்டிக் துறையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் பதினோரு லட்சம் வேலையாட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் வருகிற ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜிப்பெட் எனப்படும் மத்திய பிளாஸ்டிக் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் பொன் விழா சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெறுவதாகவும் இதில் துணை ஜனாதிபதி வெங்கைய நாயுடு பங்கேற்கிறார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாலாம் தேதி கிராண்ட் ஃபினாலே இந்த கோல்டன் ஜூப்ளியோட கிராண்ட் ஃபினாலே வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி பத்து ஐம்பதுக்கு வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்டினரி ஆடிட்டோரியம் வச்சிருக்கிறோம் ஹானரபிள் வைஸ் பிரசிடண்ட் வர்றாங்க ஆஸ் அ சீஃப் கெஸ்ட் கவர்னர் வர்றாங்க யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவங்களும் வர்றாங்க எம்பி எம்எல்ஏ அவங்களும் வர்றாங்க பத்தொம்பது வந்து கோல்டன் ஜூப்ளி செல கிராண்ட் ஃபினாலே செலப்ரேஷன்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது ரொம்ப தூரம் கிடையாது இருபத்தி மூணு இருபதாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள வந்து லெவன்ல பதினோரு லட்சம் என்ன சொல்றது ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் வந்து இந்த செக்டர்ல மட்டும் தேவை இந்த செக்டருக்கு மட்டும் சொல்றேன் தேவைப்படுது மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையின் வேண்டுகோளை ஏற்றி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட கோவில் பணியாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இந்து அறநிலையத்துறை கோவில்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான கோவில்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களின் உள்ளிருப்பு போராட்டத்திற்கு தடை கோரி மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கோவில் பணியாளர்களின் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்க முடியுமா என கேள்வி எழுப்பியதோடு இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் நாளை மறுநாள் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையின் வேண்டுகோளை ஏற்றி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட கோவில் பணியாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள பட்டாசு தொழிலுக்கான வழக்கில் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் தமிழக அரசின் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கோழி குஞ்சுகள் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இருநூறு பயனாளிகளுக்கு அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கோழி குஞ்சுகளை வழங்கி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஏழை எளிய மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி
தமிழகத்தில் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காக சுமார் ஒரு லட்சம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது தமிழகத்தின் அனைத்து பள்ளிகளிலும் இதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் போலீசாரின் அணிவகுப்பு உள்ளிட்டவைகள் நடைபெறவுள்ளன இந்த நிலையில் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காக பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இந்த பணியில் சுமார் ஒரு லட்சம் போலீசார் ஈடுபட உள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் நிலைமை கண்காணிக்கப்படுகிறது சென்னையை பொறுத்தவரையில் போலீசார் இரவு ரோந்துகளிலும் வாகன தணிக்கையிலும் அதிகம் ஈடுபட உள்ளனர் இதனிடையே சென்னை விமான நிலையத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாக வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நள்ளிரவு வரை பார்வையாளர்களுக்கான அனுமதி ரத்து செய்யப்படுகிறது அங்கும் வாகன சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தம்பிதுரை மற்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கருத்து மோதல்களால் அதிமுக பாஜக உறவு பாதிக்காது என அதிமுகவின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் அரியலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான பின்னர் கூட்டணி குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு செய்யும் என தெரிவித்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எல்லாம் பல கருத்துக்களை சொல்றாங்க அதுபோல எங்க கட்சியிலேயே சில கருத்துக்களை சொல்லலாம் இந்த கருத்துக்கள் உறவு நல்லுறவை பாதிக்கிற கருத்துக்கள் கிடையாது அதாவது அவர்கள் வந்து மாநில தலைவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து அண்ணா இவர் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் இவர் சொல்ற கருத்துக்கு மாற்றா சொல்றாங்க பிஜேபியினுடைய கூட்டணியை நிர்வகிப்பது அகில இந்திய தலைமை அதனால தமிழிசை சொல்றதுக்கு அவங்க பதில் சொல்ல விரும்பல டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர்கள் சிவ் பிரசாத் சுக்லா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அல்வா கிண்டி மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை அச்சடிக்கும் பணியை இன்று தொடங்கி வைத்தனர் நாடாளுமன்றத்தில் ஆண்டுதோறும் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர் அச்சடிக்கும் வேலை தொடங்கும் போது பழங்கால சம்பிரதாயப்படி அல்வா எனும் இனிப்பு பொருள் தயாரித்து இது தொடர்பான பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் டெல்லியில் உள்ள நிதித்துறை அமைச்சகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் சிவ் பிரதாப் சுக்லா சாலை போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நிதித்துறை செயலாளர் சுபாஷ் கார்க் முன்னிலையில் இன்று ஹல்வா தயாரிக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் பரிமாறப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து வரும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய பிரதேசத்தில் நாற்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை பேருந்தில் கடத்தி சென்ற ஆறு நபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபுவா பகுதியிலிருந்து பேருந்து மூலம் பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை கடத்தி செல்வதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து மந்திர் பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த பேருந்தை சோதனை செய்தபோது அதில் நாற்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் இருப்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து பேருந்தில் பயணம் செய்த ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்